прежде чем мы зададим вопрос нашим гостям, еще раз напоминаю вам, уважаемые друзья, что вы можете принимать более активное участие в наших программах. Для этого вам надо подписаться на наш телеграм-канал. Сейчас вы увидите QR-код, он какое-то время тут повисит. На экранчике вы его отсканируете, пожалуйста, и присоединяйтесь. Там у нас всегда очень жаркие, интересные дискуссии. И главное, что вы можете смотреть и за выпуски целиком, и наиболее яркие моменты из каждой программы. Так, главное, вопрос, вежливыми так... оставаться только потому, что иногда Но... слишком жаркие дискуссии. Ну, мы же подтираем там. Устает человек, который это делает. Ну да, Друг хотя кого наоборот, кого в каких-то случаях, когда, например, уважаемый профессор э, обращается тут, вспоминая мать, мы это наоборот выкладываем, потому что это, это красиво. Так, ну, коротко, коротко, да, может. Сможет ли Запад использовать энергоресурсы э, как своеобразное оружие против нас, Владимир Сергеевич? Нет, не сможет. Не сможет. Скажу больше, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Очень просто. Дело ага. в том, что наши ресурсы и наше рыночное сельское хозяйство нас поддержат. Все, Россия так. выдержит. Коротко так. Томас, пожалуйста, вы как считаете? Запад может попытаться, но это не сработает. Любая попытка политическая регулировать цены в прошлом никак не сработала mm -hmm. и сейчас не будет работать. Это будет больше дефицита, все, растущие цены со всеми последствиями для этого. Станислав Павлович. Но, а, вообще все ограничения в торговле, в том числе по энергоресурсам, это и есть попытка использовать ага. значит, оружие, эти инструменты. Они пытаются это делать, все эти эмбарго, санкции и прочее. Но если для России текущий конфликт воспринимается как экзистенциальный, связанный с нашим существованием, да. то для них это во многом чужая драка. И терпеть ради чужой драки долго Сейчас слишком понял. сложно. Леонид Маркович? Ну, надо определиться, какие виды оружия применяются. А, потому что наш а, газ – это щит. Угу. А они едут с копьем. Угу. А, то есть это попытка пробить этот щит. А, думаю, что мы для начала сделаем мечью. Хорошо, все. Идея с ценовым потолком, она новая, свежая, интересная. Я предлагаю, что называется, дополнить и углубить. Значит, на автомобиле BMW и Mercedes установить ценовой потолок полтора. А зачем полтора? Давайте просто миллион рублей, чтобы точно. Да, да, Влада Гранта. Плиты Bosch. Ну, 5-10 тысяч. Да, человек, человек, у которого ремонт. И, и шоколадки Ritter Sport. Рублей 7. А так, так вот по поводу да. ремонта. Ну, во-первых, Ваня сейчас меня натолкнул на эту мысль. Во-вторых, как бы ремонт северного потока вызвал такой ажиотаж, поэтому история про ремонт. Ну, звонок по телефону, там, вот такой-то, такой-то, да, я такой-то, такой-то. Вас из автомастерской беспокоит. Тут ваша жена к нам приехала по поводу ремонта машины. Я хотел вот узнать, кто будет оплачивать. Ну, как кто? Ну, я буду оплачивать ремонт автомобиля, я буду оплачивать. Нет, ремонт автомобиля, это понятно. Просто у вашей жены такая своеобразная манера вождения. Я хотел узнать, кто будет оплачивать ремонт нашей мастерской. Это было место встречи, которое изменить нельзя. Мы встречаемся с вами в 14.00 по будням в эфире НТВ. До свидания.